de bio de codificación. Buenas noches y bienvenida, Pau. ¿Cómo estás? Hola, Susi. Gracias por la bienvenida a tu programa. Es un placer para mí. Y gracias Igualmente. a todos los oyentes que nos encuentran en la calle y ya saben que los miércoles estamos acá. Sí, sí. Hoy me preguntaron, ¿hoy está Pau? Sí, sí, obvio, claro. Sí, la gente dice, yo te escucho, te escucho, te escucho. Así que están atentos todas las noches para llevarse, bueno, alguna herramienta. Seguro, seguro. Bueno, hoy tema piel. Sí, voy a empezar porque cuando yo venía te escuché sí. y aclaraste muy bien de que no soy doctora. Bien. Soy más bien terapeuta en sí. biodecodificación. Y la biodecodificación lo que hace es, a través de los síntomas... Eh, Poder acompañarnos a ver para qué y por qué nuestro cuerpo presenta este síntoma. Y estas cuestiones muchas veces están impresas en nuestro inconsciente. Hay algún programa, hay alguna creencia, hay algún mandato, hay algo en nuestro inconsciente que, que no lo estamos viendo, que no nos estamos dando cuenta, que nuestro cuerpo expresa para que nosotros lo podamos ver, para que nosotros inclusive podamos hacernos de las herramientas que necesitamos para trascenderlo, ¿no? Bien. Eh, ¿Hay preguntas? Me parece que Sí, porque por ahí. habíamos anticipado, y vos también lo anticipaste sí. apenas comenzaste el programa, de que hoy vamos a traer eh, el, los temas que tienen que ver con los síntomas o las enfermedades de la piel. Sí, exactamente. El primer eh, mensajito nos habla de una mamá que nos dice que su hijo tiene ictiosis bueno, de nacimiento. Para los que no saben, uh -huh. ictiosis es un tipo de piel muy seca, extremadamente seca. Sí. 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 Eh, que le dijeron que no hay cura para esto, que las cremas que le recetan son carísimas, eh, incluso nos mandó la foto ahí de la crema, y bueno, por eso eh, ella buscaba un, una respuesta, ¿no? Alternativa a lo que se pueda dar a esta, esta cuestión. Vamos a empezar, para poder comprender a la piel, sí. tenemos que ver que la piel es como nuestro órgano más grande en el cuerpo claro. y genera una membrana que va a dividir lo que tiene que ver con el, el área interna de mi cuerpo y el área externa, lo que está por fuera sí. de mi cuerpo, ¿no? Hace como de membrana. Entonces, yo con lo que es mi piel voy a tener como una lectura de temperatura, del ambiente, voy a poder estar en contacto con el ambiente y con los otros. Sí. Entonces, cuando mi piel reacciona, la reacción va a venir porque está queriendo cubrir una función con respecto al contacto con los otros o al contacto con el ambiente. Sí. Entonces, la piel... Si bien todos somos distintos y cada uno tiene un tipo de piel, una piel que va a reaccionar a unas cosas y otros a otras, cuando la piel reacciona es porque de alguna manera dentro mío estoy percibiendo que hay una situación en donde yo voy a querer que algo o alguien se acerque o algo o alguien se aleje de mí. Sí. ¿Sí? Uh -huh. Mi piel va a reaccionar a ese estímulo externo, pero además del, esti del estímulo externo, porque por ejemplo, a todos se nos puede acercar nuestro padre, sí. pero va a haber personas que cuando se le acerque el padre se van a sentir bien y hay personas uh -huh. que cuando se le acerque el padre se van a sentir mal. Y entonces, en, ese, en eso que, como yo lea el estímulo externo, va a depender de la respuesta de mi piel. Bien. Si yo, de afuera hacia adentro, yo percibo que viene un estímulo agradable, mi piel se va a distender a recibir eso que viene. Pero si yo, yo percibo que ese estímulo eh, no es tan agradable y quiero que se aleje, mi piel va a reaccionar poniendo todas las herramientas que tiene para hacer que eso que se me está viniendo encima no se me acerque. Entonces ahí van a estar todas las reacciones de la piel. Yendo un poco más profundo, tiene que ver con una situación de contacto, quiero un contacto, no quiero un contacto, o un conflicto de protección o desprotección, porque la piel al ser lo que nos separa es como un manto que me cubre. Entonces también 
si yo me siento inseguro o desprotegido o atacado en mi integridad, mi piel también va a responder. La piel tiene varias capas y entonces depende de la capa sí. que responda, eh, es el conflicto que la persona va a estar viviendo internamente. Por eso es importante ir al médico y tener un diagnóstico. Bien. O sea, en esto que yo no soy médica, cuando la gente viene con un síntoma, lo primero que yo le voy a preguntar es, ¿cuál es el diagnóstico claro. médico? ¿Qué te dijo el doctor? ¿Qué es lo que te está pasando? Sí. Porque el diagnóstico lo hace el médico... Y después nosotros el diagnóstico nos sirve para orientarnos en lo que hay que trabajar internamente. Bien, perfecto, ¿Sí? se entendió. Eh, con unas, me imagino, ¿no? Con esas cuestiones de manchas en la piel. No me quería pasar de este mensaje ah, de bien. la ictosis. Bien. Eh, y sobre todo porque la mamá lo plantea en un niño. Sí. Cuando hay conflictos o síntomas en los niños, si bien desde la vía de codificación sabemos que el niño está transitando alguna situación, siempre invitamos a la madre a hacer la sesión de bio, ¿no? Porque muchas veces cuando los niños lo traen de nacimiento, cuando los niños lo presentan mm. en edades muy tempranas, es porque esa información que está dentro del niño, por eso su cuerpo reacciona, también debe venir o viene o está instalada en lo que nosotros llamamos el inconsciente familiar, en el árbol, en, en, está como en el ADN de la familia. Sí. Entonces, como por ahí entramos directamente al inconsciente y no lo podemos hacer en un niño porque él no sabe lo que estamos haciendo, cuando se trata de menores de 14 o niños más pequeños, siempre invitamos a que sea la madre la que venga, ¿no? Bien. Y para seguir con el mismo caso, ictosis es la piel demasiado seca al punto que hace escamas y cáscaras, o sea, genera una crosta. Y es... Sí. Eh, Toda una, una reacción de nuestra piel para protegerse de un estímulo externo que lo percibe como duro, como peligroso, claro, como, peligro. ¿sí? como algo que no estoy queriendo que eso se me acerque y entonces es esta eh, gros, sí. eh, esto gro, que la piel se engrosa y genera una toda cáscara. esta sí, toda esta sí. como costra es un mecanismo de defensa. defensa es una forma de poner distancia esto es lo que nos informa la teoría sobre este síntoma Ahora, desde la biodecodificación, yo necesitaría hablar con esa mamá, entrar en la historia familiar, uh -huh. ver cuál es, dice que tiene cuántos años el niño. Once. Bueno, ¿qué ha pasado en estos años de este niño? ¿Cómo este niño fue engendrado? ¿Cómo se siente la mamá hoy? ¿Cómo, cómo se sintió la mamá cuando quedó embarazada de este bebé? Sí. Si, 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 ha, si la mamá percibe algún tipo de niveles de agresión en el afuera o a que ahí hay que entrar ya como en la historia personal de, del niño, de la mamá, de esta familia, inclusive se puede ir un poco más atrás en el árbol también, sí. para poder encontrar cuál es la causa que lo originó, después hacer consciente cuál es la herramienta que me falta a mí como, como humano, por eso mi piel está reaccionando, ¿no? Claro. Y que entonces se, tra se hace ahí un proceso, un trabajo de tomar conciencia, de generarme esta herramienta, de pasar a la acción en esta situación y esto da como resultado que se, hay casos en que se logra la remisión del síntoma, ¿no? Bien. ¿Se entiende el proceso? Sí, sí, sí. sí. Totalmente. Bueno, es, la mamá si quiere puede uh, pasarle mi número uh -huh. y, y podemos ir un poco bueno. más profundo. Puede comunicarse por privado a la radio, le pasamos el número de Paula. Claro. O también te puede buscar por las redes. Sí, también. Bien. Sí, me escribe por Instagram y voy respondiendo. Bien. Eh, buenas noches. Quisiera preguntar por la piel rosácea. ¿A qué se debe y si hay algún tratamiento alternativo? Muchas gracias. Excelente programa, nos dicen por acá. Sí, la rosácea habla de que la persona frente a una situación X, el que la tenga, sí. eh, puede eh, identificar claramente que hay momentos claves donde eso se activa, se, se pone como más intenso, sí. ¿no? Entonces, identificar... Ahora se me activa, ¿qué me pasó un ratito claro. antes? ¿Qué situación viví 
dos instantes antes de yo sentirme con esa rosácea que a veces sí. incluye calor, que a veces incluye incomodidad, que a veces incluye como vergüenza, ¿no? Claro. Y claro, entonces... No queremos que el otro lo, nos vea, los demás nos vean. Claro, pero fíjense, sí. muchas veces lo que la persona quiere evitar es que se le vea el enrojecimiento, claro. ¿no? El enrojecimiento. Pero la situación incómoda la vivió un ratito antes, sí. la vergüenza, la incomodidad, la vivió un ratito antes y la rosácea es la consecuencia. Entonces, es como que yo después ya quiero tapar eso una vez que se activó. Sí. Lo que yo los estoy invitando es ir un ratito antes a ver qué me pasó dos segundos antes, cómo me sentí ahí y ahí van a ver qué hay. Inseguridad. Hay vergüenza, hay no sentirme lo suficiente para algo, hay este esto, ¿no? Una desvalorización profunda que se expresa a través de la piel, ¿no? Es como que a veces yo mismo eh, me estoy desvalorizando a mí mismo y es como que hay como un autorrechazo. Sí. Hay como un, como un yo no soy suficiente para X situación, ¿no? Eh, habla de una inseguridad. O sea, la persona con rosácea tiene que buscar adentro suyo temas de inseguridades. Y también se puede ver, este, generalmente aparecen como en la cara, en el cuello, sí. en estas partes, que van a tener que ver con... Son los lugares con los que yo estoy identificada, claro. ¿no? Estamos muy identificados con nuestra cara. Entonces también se van a jugar cuestiones de autoestima, de autoaceptación. Esto que les decía recién, por ahí puede haber algo de autorrechazo. Sí. Entonces esto no se va a tratar de taparme la cara, sino de ir un poco más profundo y preguntarme ¿qué de mí no me acepto? ¿Qué de mí creo que no alcanza? ¿Qué de mí creo que no valoro? Como antes, la, el, el encendido de la rosácea es posterior a que yo me sentí de esta forma. Seguro. Bien. Hola, chicas, me dicen por acá. Eh, a mí me pasa que cuando estoy por rendir un final, me salen granitos en los codos. No, mira. Bueno, ahí eh, todo lo que es granito, sí. acné, eh, también va a tener que ver con un sentir de que eh, conflicto de identidad se llama. Sí. Que yo no estoy, no soy suficientemente bueno para eso. El granito es un es una, un, algo que sale hacia afuera para poner distancia con lo otro. Sí. O sea, voy a estar viviendo una situación en la cual yo, eh, como no me creo eh, capaz, suficiente, eh, valioso eh, para eso, sí. voy a generar, mi piel va a generar algo que genere más distancia mm. con el otro. Fíjate que, que nadie quiere tocar una superficie sí. llena de granitos. Sí. O sea, cuando yo veo una piel llena de granitos, no me apetece acercarme. No. ¿Qué me apetece? Alejarte. Alejarme. ¿Entendés? Entonces, sí. es una situación en donde la persona está como disconforme consigo misma sí. y se auto quiere alejar de determinada situación, ¿no? Bien. ¿Y por qué es importante ver dónde hay acné? Porque hay gente que lo tiene en la cara, sí. en este caso vos nombrás los codos, hay gente que le sale en la espalda, hay otra gente que le sale en el cavado, de sí. la parte que las mujeres nos depilamos. La entonces, también. Bueno, entonces, el lugar donde yo haga como la mayor expresión del acné o de los granitos va a estar hablando de específicamente de qué. ¿Con qué yo tengo el conflicto, no? Porque si es en la cara, puede que tenga que ver con mi identidad frente a mis pares. ¿Viste que nos sale mucho en la adolescencia? Sí. Que es por ahí la etapa más insegura y más poco definida que tenemos de nosotros sí. mismos. Eh, en los codos, 
Los codos son lugares, miren, yo uso el brazo para agarrar algo y traerlo sí. o para empujar algo, ¿ven? Y ahí es donde trabaja el, el codo. codo. O yo lo o uso los codos para apoyarme. Entonces, no me siento suficiente para apoyarme en esto. Me decís que cuando le salen cuando rinden. Claro, ¿no? sí, sí. Encima, lo, los granitos de la cara por ahí son con mucha pus o con así como sí. con agüita y esto. Sí, en sí. cambio, lo de los codos son como granitos secos. Tienen más que ver con conflictos de estas crostas que hablábamos al sí. principio, ¿no? Como generar un tejido más duro en el codo para que yo pueda o hacer más fuerza o defenderme de algo, Mira. ¿no? La piel siempre va a estar reaccionando a conflictos de sentir que algo me ataca, sentir que de algo me quiero defender y sí. seguridad interna desde mi identidad. Bien. Ahí va a salir psoriasis, vitiligo, el acné en las distintas partes del cuerpo, todo tipo de manchas. Sí. O sea, la piel va a estar respondiendo, se va a estar activando, porque adentro mío hay un conflicto que es previo. Ahí va a trabajar la decodificación. Te hago una pregunta. Sí. Quizás no tiene que ver, pero puede ser que sí. Sí. El tema de la caída del cabello. Bueno, la caída del cabello, el cabello sí. también está dentro de lo que vendría a ser piel, ¿no? Claro. Ahí es donde eh, yo, la cabeza, sí. la cabeza tiene que ver con lo que para mí es autoridad. La cabeza tiene que ver con lo que para mí es el vínculo con mi padre o la autoridad en mi vida. Sí. Y acá cada uno tiene que ver porque para cada persona es diferente. Hay personas que para la autoridad es el padre en el sistema familiar, pero hay personas para las cuales en el sistema familiar de hoy la autoridad es el marido. A veces en estos lugares sabe estar ubicado un hermano mayor. Sí. A veces ponemos a un jefe, ¿no? Estas sí. personas que trabajan un montón de horas respondiéndoles a jefes, ¿no? Entonces, es tener algún conflicto con la autoridad. Pero hay que revisar cuál es la autoridad para mí. Sí. Es estar en un momento en donde yo no siento valorado por esa autoridad, yo no me siento tenido en cuenta con esa autoridad. Si bien el pelo también es una protección sí. y, y los mamíferos tenemos épocas en las que cambiamos el pelo, cualquier persona que se le está cayendo el pelo por demás se da cuenta. Sí. O sea, no es lo mismo la caída normal, yo hago claro. así y me caen unos pelos. Sí. Aquí hay gente que hace así y se queda con un puñado o en el pelo. Porque ya te sentís que tenés poquito. Claro. Entonces, es súper importante revisar, y ojo, y acá voy a ser cauteloso, porque muchas veces la autoridad de mi propia vida soy yo misma. Sí. Pero porque algo no me está saliendo como quiero, empiezo a maltratarme. Estos son mecanismos que los tenemos muy instalados de base. Si por ahí hemos tenido alguna madre muy dura o muy firme, cuando me empiezan a ir las cosas a mí, yo me empiezo a tratar igual que como me trataba mi vieja. Sí. Entonces se me empieza a caer el pelo porque yo estoy como en un auto desvalidarme, desvalorarme, castigarme, porque las cosas no están saliendo como yo creo que tienen que salir o como yo espero que deberían salir. Entonces, súper importante... Esto de ir a revisar cuál es el conflicto que yo tengo dentro, sí. que mi cabello, que mi cuero cabelludo, que mi piel está reaccionando como reacciona. Bien, me Esa me... sería la pregunta sí. que se tendrían que hacer. Claro. Las uñas también incluyen. Ah, las uñas. El tema de la... De... Ay, no me ha escondido las uñas. Claro. <risa> <risa> el tema de eh, el cuero cabelludo seco, graso, también. Responde todo. a lo mismo. Que, que, lo, ahí va esto de donde yo les digo, el, la piel es un solo órgano, sí. pero para nuestro inconsciente, donde esté ubicado el foco de la, de la reacción, va a tener un sentido. Si es sí. la cabeza, es la autoridad. En este esto, eh, sí te trabajé con una chica que tenía una dermatitis en el cuero cabelludo sí. y los libros dicen que todo conflicto de, en, en el cuero cabelludo tiene que ver con el padre y la autoridad. Claro, cuando empezamos a indagar, ella me decía, pero con mi papá no, porque yo con mi papá me siento contenida, sí. acompañada, da. pareciera que el libro no tenía razón. Eh, pero seguimos indagando y en su casa... La que ejercía el rol de 
¿Viste esa que la que lleva los pantalones es tu mamá? Sí. Entonces, ¿quién eh, eh, ejercía no. el rol de autoridad en casa? Y era la madre. Sí. Y le digo, ¿cómo te llevas con tu mamá? No, no quiero ni hablar porque no me llevo re mal, bueno, usa otra palabra, sí. me llevo re mal, no me escucha, no me entiende, no, ta, 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 y ahí salió ahí el conflicto de este del cuero cabelludo con la autoridad. Y después pasa esto, esta persona... Era adulta, pero ¿qué pasaba? Cuando ella las cosas no le salían como debía ser, ella se trataba igual que la trataba la madre. Claro. Entonces estaba retroalimentando todo ese proceso de conflicto con la autoridad. ¿Y si le pregunto de vitiligo? El vitiligo es sí. dentro de lo mismo un poco más profundo, ¿no? Sí. Es una reacción donde yo siento un ataque de la afuera pero no me siento apto de defenderme. Miren, sí. vieron que cuando nos ponemos al sol, nuestra piel va tomando otro tono. Sí. Ese tono lo da una sustancia que está en nuestra piel y que tiene la función de protegernos. Claro, porque es para defenderse. claro. Entonces, esa, esa, eh, esa sustancia funciona de manera natural cada vez que se me activa a modo de defensa. Cuando yo tengo vitíligo, es como que yo siento un ataque en una zona de mí, pero fíjense esto, yo creo que no puedo defenderme, entonces en esa zona no se activa esa sustancia. Porque el vitíligo son esas manchas claro, claras. Sí, sí, sí. Entonces, es como que el conflicto es, me estoy sintiendo agredido por algo, pero lo más profundo es que yo no me creo capaz de defenderme, que yo siento que no voy a poder defenderme. Incluso, siempre digo esto, para poder entender la biología hay que poder pensar como piensan por ahí las manadas de animales, los mamíferos, ¿no? Y, el, y cuando es así profundo es porque inclusive siento que si me defiendo porque la persona tiene esa sustancia en otras partes del sí. cuerpo la persona siente que si se defiende se pone en peligro su propia vida y entonces acá puede que en la historia de esta persona haya algún tipo de abuso haya personas que no llegan a un abuso físico pero hay un abuso mental eh, o el otro día escuchaba literalmente con una pared de por medio un abuso verbal mm. Es verbal, entra por nuestros oídos, pero nuestra biología lo siente literal como cuchillos, como trompadas, como cachetadas. Entonces, es súper importante en este tema poder comprender que mi piel está reaccionando a algo que me está pasando dentro. Y ahí adentro, solo la persona que lo está viviendo se puede meter acompañada si es necesario y ver qué pasó ahí qué pasó que mi cuerpo empezó a expresar este síntoma usted hablando y yo me, me voy sí. haciendo preguntas no sí eh, aquellos que por ejemplo tienen alergia a alguna cosa de la piel bueno como eh, un amigo que tenía alergia al, al pelo de gato no podía venir a casa porque se enronchaba todo. Bueno, le digo, siento, pero el gato se queda. Las alergias <risa> es otro tema, ¿no? Sí. Pero, como acá me nombras las alergias de piel, sí. para, vamos a ver que tienen el mismo sentido. La alergia, las alergias, lo que está diagnosticado como alergia, son programas biológicos especiales de protección. Sí. O sea, la alergia me va a llevar, yo voy a reaccionar para defenderme de algo que me hace mal. Sí. El tema es ver cuándo se grabó que ese elemento es malo para mí. ¿Sí? sí. Entonces, siempre que yo tengo un brote alérgico, mi cuerpo se va a estar defendiendo de algo que yo creo que me hace mal. ¿Por qué creo que me hace mal? Porque tal vez en algún momento sí me hizo mal a mí o a alguien de mi árbol. 
Ah. Esto es importante también. Bien. Porque tenemos gente con alergia al agua y vos le preguntas, ¿qué esperes? O sea, alergia, alergias eh, al agua como de meterse a la pileta, como que sí. si se va a meter a la pileta entra como en un ataque de pánico. Y entonces vos le preguntas, ¿y qué te pasó? No, a mí nada. Pero después empezamos a buscar en la historia y hubo gente que murió ahogada. Mm, entonces claro. le queda como, Ay, por está. ejemplo, se va a arrimar a un lugar que hay agua y queda paralizada. Sí. Eh, eh, está gente con, por ejemplo... ¿Y las fobias día? también? Sí, este, este tipo de mecanismo mm. también. Pero quería volver sí. a algo como la piel, por ejemplo. Eh, la, el polen es lo respiratorio. Bueno, son sí. esas ronchas que eh, a veces vos tocas una planta y se te enroncha. Sí. Bueno, ahí hay que revisar de dónde viene esa reacción. Mi piel está reaccionando para protegerme de algo. Entonces ahí es donde hay que buscar, en la historia de la persona o un poquito más profundo. Todo quiere decir algo. Sí, todo nos va a informar de algo. Mi cuerpo me va a mostrar lo que está programado y yo todavía no puedo ver. Bien, tremendo. Sí. Bueno, eh, ya le pregunté un montón de cosas. No, lo importante <risa> es que lo dejemos abierto, sí, que la gente se vaya a preguntar, que se pregunten a sí mismos, che, esta reacción que tengo, ¿qué me estará informando? Y por ahí si se ¿Qué anima, me pasó antes? Nos van escribiendo, claro. ¿Qué sí. me pasó antes de esa reacción? Claro, ahí es ir a buscar como el origen donde claro. comenzó, ¿no? Sí. Eh, pero a la vez el síntoma le va a traer un mensaje de que es hora de trabajar en esto. Claro. ¿Sí? En, en herramientas nuevas, en, en herramientas de inclusive poder ir a sanar esa situación donde tuve un conflicto real. Eh, todas estas cuestiones que traemos siempre. O sea, algo está pasando. Algo, si hay un síntoma... Algo está pasando. Y acá vuelvo, no normalicemos los síntomas. No es normal estar siempre acumulando líquido. No es normal estar con hipertensión toda la vida. No es normal estar todo el tiempo mi piel reaccionando, reaccionando. No es normal estar haciendo broncoespasmos todo el tiempo. No normalicemos los síntomas. Cuando mi biología activa un síntoma, está pasando algo a dentro mío. Entonces es súper importante, si es necesario, puedo tomar una pastillita, puedo ir a un recurso externo Calmante. por un sí. tiempo hasta que yo pueda trabajarlo internamente. Perfecto, entendido. Bueno, todos invitados a revisarse, a trabajar Vamos adentro. a ver qué nos pasó. ¿eh? Bueno, querida amiga, eh, ¿cómo se puede comunicar la gente con usted? Bueno, si son, si son consultas o temas privados, pueden sí. pedir el número de teléfono acá en la producción, Bien. no hay ningún problema. Y si son cosas más abiertas, si quieren saber lo que vamos a ir haciendo, a través del Instagram, arroba carrara guión bajo, paola guión bajo. Y sí. todos invitados a seguirme en mi canal de YouTube que se llama Otra Mirada. Siempre invito gente que estamos en el, los mismos temas y vamos abriendo uno y otro programa. Son charlas en YouTube. Son charlas en YouTube. Y miren, si quieren ir a caminar escuchándome, en iVoox, e que es otra plataforma, ahí se llama Desde Otra Mirada, Paola Carrara, y hay sí. más de 130 entrevistas que hice este, hablando de estos temas. Así que ahí también los pueden buscar. Perfecto. Hay uno que está muy bueno, que se llama Mi Cuerpo Me Habla, eh, sí, Mi Cuerpo Me Habla, eh, donde ahí vamos intentando explicar junto con otro amigo, otro compañero, colega de todo esto, eh, cómo, cómo empezar a dialogar con nuestro cuerpo cuando hay un síntoma. Perfecto. Ya saben, ¿eh? Súper interesante. Súper interesante. Esto realmente te empieza a dar otra mirada de vos mismo, del claro. otro y de la vida. Y abrimos la mente también, ¿Sí? ¿no? Para aprender cosas nuevas. Sí. Empezamos a valorar eh, lo verdaderamente importante que tiene que ver con la armonía, lo verdaderamente importante que es estar saludable. Eh, y además yo siempre digo esto de estar mejor. Estar mejor. ¿Eh? ¿Querés estar mejor? Y decís, bueno, a ver... A ver qué onda por acá, por este caminito. Yo puedo decir que si yo claro. quiero estar mejor, el cambio lo tengo que hacer yo, claro. primero. Y el resto se da por consecuencia. Exactamente. Seamos conscientes de todo eso. Sí, es súper importante. Porque el sistema es como que se va poniendo cada vez más denso, me da la sensación, ¿no? Sí, señor. Entonces, este, si no vamos encontrando la armonía interna, eh, vamos a estar explotando por... Por todo. 
Y qué importante eso, ¿no? La armonía, estar tranquilos, tener paz, sí. sentirse bien, tanto eh, espiritualmente, físicamente, es todo, ¿no? Mira, todo. yo creo que, que hay situaciones sí. que el humano, está, al estar muy desconectado de lo que realmente somos y de la, del ecosistema en el que habitamos, hemos llegado a, a cosas que no dan para más. Eso que no da para más, la vida lo va a arreglar haciéndolo explotar. Sí. Porque la, la, la vida se recicla a sí misma, ¿no? Entonces, muchas veces nos encontramos en, en situaciones de nuestras vidas que han explotado y yo una explosión no la puedo apagar con nafta. Entonces es súper importante que yo esté en un estado de calma, que pueda leer la situación lo más neutra posible para poder ir a buscar las herramientas necesarias para el conflicto que se está presentando. Entonces, a veces va a hacer falta agua, a veces va a hacer falta un abrazo, a veces va a hacer falta un silencio, a veces va a hacer falta escucha, a veces va a hacer falta distancia, a veces va a hacer falta, como digo, un acercamiento diferente. Pero si yo algo explota en mi vida y yo estoy prendido fuego y le echo nafta o le pongo más fuego, claro. nos terminamos incinerando todos. Mira, tenemos eh, la, la, la respuesta, ¿no? A, de la mamá que no sabía. Uy, le mando saludos y gracias por, eh, por compartir esto que a veces es tan íntimo, a veces es tan difícil eh, poder decir en voz alta que mi hijo tiene algo, que yo tengo algo. Así que yo siempre agradezco a la gente que Exacto. comparte. Excelente la charla. Necesito que me pasen su contacto. Bueno, ahora le vamos a pasar. Ahí está, ya le voy a pasar por privado. Un beso a la mamá. ¿eh? Gracias. Bueno, querida, como siempre, un placer. Gracias, 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 infinitas gracias a esta casa que es Fénix y a vos, Susi, y todo tu público. Eh, que tenga lindo fin de y sí. el próximo miércoles Acá vuelve. Estamos. Acá estamos. ¿Eh? Todos los miércoles, nuestra amiga Paola Carrera aquí en Hola Fénix. Eh, buenas noches. Buenas noches. Que descanse. Nosotros vamos a una pausa y ya volvemos con mucho más.